வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ரிலேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் படிச்சிட்டோம் இல்லை ஏற்கனவே ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட் த ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரே இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு ரிலேஷன் அதை எப்படி வேணால் நம்ம ரிலேஷன் கொண்டு வரலாங்கண்ணே அப்பாவுக்கும் மகளுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேணால் ரிலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நீ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது ஒரு பாய் ஓகேவா இங்கே வந்து அந்த பாயை வந்து நான் எப்படிலாம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி சரியா அந்த ஃபேமிலி இல்லைக்க மெம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோமே இதில் மெம்பரை வந்து மதர் ஃபாதர் சிஸ்டர் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர் இந்த மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சரியாக்கண இப்போ இந்த பாயை வந்து எப்படி நான் கொண்டு வரலாம் மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் சன்னுன்னு நான் ரிலேட் பண்ணலாம் சன் ஆஃப் ரிலேஷனை வந்து நான் சன் அப்படிங்கிற ரிலேஷனை கொண்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அது யாருக்கு மேப் ஆகும்னா மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் மேப் ஆகும் அதுவே நான் ரிலேஷனை வந்து என்னென்னு கொடுக்கலாம் பிரதர்னு கொடுத்தேன்னா பிரதர்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க யாருக்கு மேப்பிங் நடக்கும் சிஸ்டருக்கு மேப்பிங் நடக்கும் இது வந்து சிஸ்டர் இல்லையா இந்த பாய் வந்து நான் இங்கே வந்து நான் பாய்ங்கிற ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபேமிலிக்கு அத்தனை மெம்பர்ஸும் எடுத்துருக்கேன் சரியாக அப்போ நான் ரிலேஷன் வந்து சன் அப்படிங்கிற ரிலேஷன் கொடுத்தேன்னா பாய் யாருக்கு மேப் ஆப்பாங்க மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் மேப் ஆவாங்க சப்போஸ் நான் ரிலேஷன் வந்து பிரதர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன் கொடுத்துருந்தேன்னா அது தனியாக செ தனி செட்டாகவே போட்டுக்குங்களேன் பிரதருங்கிற ரிலேஷன் கொடுத்துருந்தேன்னா இந்த பாய் வந்து யாருக்கு மேப் ஆவாங்கன்னு சிஸ்டருக்கு மட்டும்தான் மேப் ஆவாங்க சரி தானே இங்கே மதர் ஃபாதருக்கு மேப் ஆக மாட்டாங்க இங்கே கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர் இவங்களுக்கு மேப் ஆக மாட்டாங்க எப்போ ரிலேஷன் வந்து பிரதராக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிராண்ட்ஸன்னா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பேரன்ங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா அப்போ யாருக்கு மேப் ஆவாங்க கிராண்ட் மதருக்கும் மேப் ஆவாங்க கிராண்ட் ஃபாதருக்கும் மேப் ஆவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மேப்பிங் நம்ம ஒரு ரிலேஷன் உருவா உருவாக்குற ஒரு ஃபா ஒரு மேப்பிங் நடத்துறக்கு ஏதோ ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னு ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து கார்டிஷன் ப்ராடக்டோட சப்செட்டாக இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் சரியாக இப்போ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏதோ ரெண்டு செட் எடுத்துக்கோம் புக்கில் இருக்கிற செட்டே நான் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஒரு செட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் பீங்கிற செட்டில் என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபோர் எயிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரியாக இப்போ இதோட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்க ஏ கிராஸ் பி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் என்ன வரும் கண்ணா ஆர்டர் ப்ராடக்ட் எழுதுவீங்களா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் செட்லேருந்து எடுக்கணும் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் செட்லேருந்து எடுக்கணும் அப்போ ஒன் கம்மா ஃபோர் ஒன் கம்மா எயிட் த்ரீ கம்மா ஃபோர் த்ரீ கம்மா எயிட் அடுத்தது ஃபைவ் கம்மா ஃபோர் ஃபைவ் கம்மா எயிட் அடுத்தது செவன் கம்மா ஃபோர் செவன் கம்மா எயிட் இப்போ ரிலேஷன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா கண்ணே ஸோ நான் இங்கே என்ன ரிலேஷன் கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுங்கிற ரிலேஷன் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பி அதாவது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஆறுங்கிற ரிலேஷனில் நமக்கு வந்து ஏ கம்மா பி ஃபார்மட்டில் தான் எடுப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து செகண்ட் எலமெண்ட் விட சின்னதாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் கொண்டு வர சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களோட ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஆறுங்கிற செட்டு வந்து ஒன் கம்மா இதில் எதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட்டோட சே சின்னதாக இருக்குது அதெல்லாம் ரிலேஷனில் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ இதெல்லாம் வரும் பாருங்கள் ஒன் கம்மா ஃபோர் வரும் ஒன் கம்மா எயிட் வரும் த்ரீ கம்மா ஃபோர் வரும் த்ரீ கம்மா எயிட் வரும் ஃபைவ் கம்மா ஃபோர் வராது ஏன்னா ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ் பண்ணலப்போ அது வராது ஃபைவ் கம்மா எயிட் வரும் செவன் கம்மா ஃபோர் வரும் செவன் கம்மா எயிட் வராது சாரி செவன் கம்மா ஃபோர் வராது செவன் கம்மா சாரி செவன் இஸ் லெஸ் தேன் எயிட் செவன் கம்மா எயிட் வரும் செவன் கம்மா ஃபோர் வராது கரெக்டு சரியாக்கண்ணா இப்போ இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு கண்டிஷனாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது சரியா அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குது ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட்டாக இருக்குது அப்போ ரிலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரிலேஷன் எப்படிலாம் நம்ம ரெப்ரஸன் பண்ணலான்னா இ கேன் ரெப்ரஸன் இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் இ கேன் ரெப்ரஸன் இன் ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆரோ டயக
என்னது ஆரோ டயக்ராம்லேயும் நம்ம ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் ஆரோ டயக்ராம் இங்கே ஃபோர் இங்கே எயிட் வரும் இங்கே என்ன இருக்கணும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவனா அப்போ ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு எயிட்டுக்கு மேப்பிங் போடுவீங்க த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு எயிட்டுக்கு மேப்பிங் போடுவீங்க ஏன்னா ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தேன் ஒன்னும் ரெண்டு விட சின்னதாக இருக்குது த்ரீ ரெண்டு விட சின்னதாக இருக்குது ஃபைவ் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபோரில் வராது அதனால் ஃபைவ் வந்து எயிட்டுக்கு மட்டும் மேப்பிங் போடுவீங்க சரி ஏற்கனவே அதே மாதிரி செவன் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் வராது அதனால் செவன் வந்து எயிட்டுக்கு மட்டும் மேப்பிங் போடுவீங்க ஸோ இது வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஆரோ டயக்ராம் ஸோ ரிலேஷன்னா நமக்கு வந்து ஆர்டர் பேரல் இது வந்து மூணு ஃபார்மெட்டில் நான் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் இது செட் பில்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் இது வந்து எனக்கு ஆரோ டயக்ராமில் ரெப்ரஸன் பண்ணுறது ஸோ ரிலேஷன்ஸ் என்னென்னு புரிஞ்சதுலக்கனே நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேப்பிங் நடந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ரிலேஷன் சொல்லுவோம் அது கண்டிப்பாக எதுலேருந்து தான் இருக்கும் அதோட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்லேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் சரியா இட் ஷுட் பி இன் ஆர்டர் பே அதாவது ஏ கிராஸ் பியோட சப்செட் தான் நமக்கு ரிலேஷனாக இருக்கும் இதில் அத்தனை எலமெண்ட்ஸும் வந்தாவும் அதையும் நம்ம சப்செட்ஸும் சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியும் சரி எப்படி நம்ம சப்செட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொஞ்சம் கம்மியான எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து நான் சப்செட்ஸ் உருவாக்கி காமிக்கிறேன் இப்போ ஏங்கிற செட்டில் நமக்கு ஏ பி சின்னு மூணு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் எத்தனை சப்செட்ஸ் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னது பவர் செட்டை தான் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ்னு எடுத்துக்கோம் பவர் செட் ஆஃப் ஏ ஏற்கனவே நைன் ஸ்டாண்டில் படிச்சுருப்பீங்க பட் இஸ் பவர் செட் ஆஃப் ஏ பவர் செட்டுங்களா அதுக்கு இதை வச்சு எத்தனை சப்செட்ஸ் உருவாக்க முடியுமோ அதுதான் பவர் செட்னு எழுதுவோம் ஸோ கம்பல்சரி எல்லா செட்டுக்குமே ஒரு எம்டி செட்டுங்கிறது ஒரு சப்செட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் சிங்கிள் டென் செட்டு இந்த ஃபுல் செட்டும் சப்செட்டாக வந்துடும் ஸோ அதையும் ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் ஒரு என்டி செட்டும் சப்செட்டாக இருக்கும் அந்த செட்டே ஃபுல்லாகவும் அந்த சப்செட்டு நம்ம சொல்லலாம் அது போக ஒவ்வொரு எலமெண்ட் தனித்தனியாக ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் ஏ பி சி இதுவும் சப்செட் தான் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்டாக எடுத்து உருவாக்கலாம் ஏ கம்மா பிங்கிறது ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் ஏ கம்மா சிங்கிற ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் ஏ கம்மா அல்லது பி கம்மா சி ஸோ பி கம்மா சிங்கிற ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் சரி ஏன் இல்லை எல்லா பாசிபிள் சப்செட்ஸும் வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதோட கார்டில் நம்ம செக் பண்ணுங்கள் சரியா நம்பர் ஆஃப் பவர் செ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா பவர் செட்டில் எத்தனை சப்செட்ஸ் வருங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்ல இருக்குது டூ பவர் என் ஆஃப் ஏ இங்கே என் ஆஃப் ஏ எனக்கு என்ன என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயா அப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ பவர் த்ரீன்னு வருமா அப்போ எயிட் ஸோ இங்கே எயிட் சப்செட்ஸ் உருவாகி இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் சப்செட்ஸ் உருவாகி இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் ஒரு செட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி ஏ கிராஸ் பிக்கு நீங்கள் சப்செட் எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் ஒரு எம்டி செட் வரலாம் இந்த செட்டே ஃபுல்லாக வரலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட்னா ஒன் கம்மா ஃபோருங்க சேர்த்து ஒரே எலமெண்ட் தான் ஒன் கம்மா ஃபோருங்கிற தனியாக ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் ஒன் கம்மா எயிட்டு தனியாக ஒரு சப்செட்டாக உருவாக்கலாம் சரி அங்கே ஏதாவது கண்டிஷன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏ கிராஸ் பியை வச்சு இந்த இந்த செட்டை வச்சு எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது மூலமாக எத்தனை சப்செஸ் உருவாக்க முடியுமோ அத்தனை சப்செஸ்ஸுமே ஒரு ரிலேஷனாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் சரி ஏன் ஸோ இதை தான் நம்ம பவர் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த எம்டி செட்டும் ஏபிசி அதாவது அந்த செட்டே ஃபுல்லாக வருது இல்லையா இந்த செட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு சப்செட்டுக்கு என்ன பேர் இம்ப்ராப்பர் சப்செட்டு அதுவே ஒரு எலமெண்ட் கம்மியாக அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தியா இதெல்லாம் ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டிங்களா சரி இப்போ வந்து ஏ கிராஸ் பி மூலமாக என்னால் எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகேண்ணா ஏ கிராஸ் பி மூலமாக எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும்னா எனக்கு டோட்டலாக எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இதில் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியணும் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி வேணும் அப்போ தானே நான் வந்து எத்தனை சப்செட்ஸ் உருவாக்க முடியுமோ அத்தனை ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என்ன இப்போ நம்ம கார்டிஷன் ப்ராடக்டே கண்டுபிடிச்சிடும் அதனால் கவுண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஆனால் நான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க முடியா கண்டுபிடிக்காமையே நம்ம வந்து எழுதணும்னா நமக்கு ஒன் மார்க்கில் இதெல்லாம் எழுதிட்டு கொடுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லையா கண்ணே ஸோ ஒன் மார்க்கில் எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு அதுக்கான ஃபார்மில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என் ஆஃப் ஏ கிரா
சச் தட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ வரணும் பி பிலாங்ஸ் டு பி வரணும் தென் என்ன கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கணும் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளே தான் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் எந்த எலமெண்ட்டு சப்ராக் பண்ணால் உங்களுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டையும் செகண்ட் எலமெண்ட்டையும் சப்ராக் பண்ணுறப்ப எனக்கு எயிட் கிடைக்கிற மாதிரி எந்த அவுட் கம் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை சப்ராக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ வரும் இங்கே மைனஸ் செவன் இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே ஒன் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இங்கே த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன் சரி தான் எனக்கு இப்போ எனக்கு எதுவுமே சப்ராக் பண்ணப்போ எனக்கு என்ன கொடுக்கல எயிட்டுங்கிற எலமெண்ட்டை கொடுக்கல அப்போ என்னோடய ரிலேஷனில் என்னக்குன்னு வரும் இட் வில் ஃபார்ம் ஓன்லி என் எம்டி செட் ஸோ எம்சி எம்டி செட்டும் ஒரு ரிலேஷனாக தான் இருக்கும் அந்த ரிலேஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நல் ரிலேஷன் என்டி செட் ஒரு இதோட சப்செட்ஸ் எல்லாமே ரிலேஷனாக இருக்கும் சொன்னால் இயக்கனே என்டி செட்டும் ஒரு சப்செட்டாக வந்துச்சு இல்லையா அதுவும் எப்படி ரிலேஷன் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா எந்த எலமெண்ட்ஸுமே இல்லைன்னா அங்கே என்டி செட் தான் நமக்கு ரிலேஷனாக வரும் சரியா அப்போ அந்த என்டி செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நல் ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் டூ பவர் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ அதை வந்து புக்கில் எப்படி ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா என் ஆஃப் ஏ வந்து பின்னு எடுத்துருப்பாங்க என் ஆஃப் பி வந்து க்யூன்னு எடுத்துருப்பாங்க அப்போ நமக்கு எத்தனை ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு டூ பவர் பி க்யூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இஸ் நத்திங் பட் பி இன் டு க்யூ அப்போ டூ பவர் பி க்யூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு பார்த்தாச்சு நல் ரிலேஷன் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ரிலேஷன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு இன்னும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் அண்ட் கோடொமைன் ஸோ டொமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் டொமைன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏன் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது டொமைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய் ஃபார் சம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி அதாவது மேப்பிங் நடக்கிறதுல எதெல்லாம் மேப்பிங் நடக்குதோ அதில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டொமைனாக இருக்கும் சரி ஏன் இதுதான் நம்ம டொமைன் சொல்லுவோம் ஸோ டொமைன் இஸ் நத்திங் பட் சப்செட் ஆஃப் ஏங்கிற செட் ஏங்க செட் அப்படியே நம்மளுக்கு டொமைன் வரும்னு சொல்ல முடியாது எதுக்கெல்லாம் மேப்பிங் நடந்திருக்குதோ எதுக்கெல்லாம் ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்குதோ அதையெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் டொமைன் சொல்லலாம் பட் கோடமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடமைன் இஸ் நத்திங் பட் செகண்ட் செட் ரெண்டாவதாக எந்த செட் எடுக்கிறீங்களோ ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிற இதில் வந்து ரிலேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா ஏங்கிறது டொமைனில் வந்துடும் பிங்கிறது கோடமைனில் வந்துடும் அவ்வளோதான் கிடையாது வேறு எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் நத்திங் பட் சப்செட்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது இதில் எதெல்லாம் ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகுதோ அது மட்டும் தான் டொமைனில் வரும் பட் கோடமைனில் வந்து ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆனாலும் ஆகலைனாலும் கோடமைனு நம்ம எடுத்துக்குவோம் சரி ஏன் அப்போ ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மட்டும் பீங்கிற செட்டில் இருக்கிற பேர் தான் ரேஞ்ச் எதெல்லாம் மேப்பிங் நடக்குதோ அது மட்டும் தான் ரேஞ்சில் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம எடுத்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு எடுத்தோம் இல்லையா அதில் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நான் எடுத்துன்னு இல்லையாக்கண்ண என்ன எடுத்தேன் பாயிங்கிற ஒரு இது எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மதர் ஃபாதர் சிஸ்டர் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர்னு எடுத்தேன் இல்லையாக்கண்ண இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ரிலேஷன் என்னது இட் இஸ் சன்னுங்கிற ரிலேஷன் கொடுத்தேன் அப்போ சன்னுங்கிற ரிலேஷனுக்கு நான் மேப்பிங் எப்படி கொண்டு வர முடிஞ்சது மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் மட்டும்தான் மேப்பிங் நடந்துச்சு சரி ஏக்கண்ண இங்கே பாயிங்கிறது டொமைனில் வந்துடும் இது வந்து இந்த செட் என்னது டொமைன் ஓகே ஓகேண்ண இந்த செட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன வந்துடும் கோடமைன் வந்துடும் இந்த செட்டில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எதில் வந்துடும் கோடமைன் வந்துடும் பட் இங்கே மேப்பிங் நடக்காமல் இருக்குது இல்லைக்கண்ணே அதுவும் கோடமைன் வந்துடும் கோடமைன்னா மேப்பிங் நடந்தாவும் நடக்கலைனாவும் கோடமைன் வந்துடும் பட் ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லையா ரேஞ்சுங்கிறது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் மேப்பிங் நடந்திருக்குதோ அது மட்டும்தான் ரேஞ்சில் வரும் ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கம்ம எஃப் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா அதுக்கு மட்டும் தான் ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது மற்ற இருக்க மூணு எலமெண்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகலை பட் கோடமைனில் எல்லாமே வந்துடும் கோடமைனில் வந்து நமக்கு எம் வரும் எஃப் வரும் எஸ் வரும் கிராண்ட் மதர் வந்துடுவாங்க கிராண்ட் ஃபாதர் எல்லாமே வந்துடுவாங்க கோடமைனில் மேப்பிங் நடந்தாவும் நடக்கலைனாவும் யாரும் வந்துடுவாங்க கோடமைனில் எல்லா எலமெண்ட்ஸ் வந்துடும் பட் ரேஞ்சுக்கு அப்படி கிடையாது எதுக்கெல்லாம் மேப்பிங்
So, this is based on problems, exercise and example problems. I will see you in the next video. Thank you, students.